আপনারা দেখছেন তারকেশ্বর মহাবিদ্যালয় ইউটিউব চ্যানেল দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন স্টুডেন্টস আজকে আমরা যে পোর্শনটা সিলেবাসের তোমাদের শুরু করতে চলেছি সেটা হলো তোমাদের সিলেবাসের একমাত্র প্লে নাটক অ্যান্টন চেকাওভের দ্য প্রপোজাল সাধারণত ড্রামা পড়তে গেলে বা নাটক পড়তে গেলে বিষয়বস্তুতে যাওয়ার আগে আমাদের বেশ কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ড্রামা অর্থাৎ নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে হয় বিভিন্ন ধরনের দেয়ার আর ডিফারেন্ট জনরাজ অফ ড্রামা বিভিন্ন ধরনের নাটক হয় যে আমরা শেক্সপিয়ারের ড্রামা পড়েছি আমরা বিভিন্ন যুগে মানে লিটারেচার ইংলিশ লিটারেচারকে সমৃদ্ধ করেছে বিভিন্ন রকমের ড্রামা সেটা হিস্টোরিক্যাল কোনো কোনো সময় সেটা রোম্যান্টিক কোনো কোনো সময় সেটা সোশ্যাল মেসেজ দিয়েছে কিন্তু ড্রামার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে প্রত্যেক ড্রামার ক্ষেত্রে তো দ্য প্রপোজাল এই যে ড্রামাটা সেটা আমরা যেটা পড়তে চলেছি সেটা লিখেছেন অ্যান্টন চেকভ চেকভ একজন রাশিয়ান প্লে রাইট রাশিয়ান নাট্যকার এবং তার সাথে তিনি একজন শর্ট স্টোরি রাইটার অ্যান্টন চেকভের লেখার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তার লেখার মধ্যে সামাজিক বার্তা বা সমসাময়িক সমাজ যে সমাজে তিনি লিখছেন সেটা ভীষণভাবে প্রকট হি অলওয়েজ রোট অ্যাবাউট হিজ কন্টেম্পোরারি সোসাইটি সেটা তার লেখার মধ্যে ভীষণভাবে আমরা পাই এবার আসব চেকভের দ্য প্রপোজাল নিয়ে দ্য প্রপোজাল নাটকটার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটার মধ্যে প্রথমত হল ইট ইজ আ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে ওয়ান অ্যাক্ট প্লে একাঙ্ক নাটক তো এই একাঙ্ক নাটকটা কি একাঙ্ক নাটক এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে দের আর সাম ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে ফার্স্ট অফ অল এখানে যেটা আমরা পাবো সেটা হলো ইউনিটি অফ টাইম ইউনিটি অফ অ্যাকশন অ্যান্ড ইউনিটি অফ প্লট টাইম অ্যাকশন অ্যান্ড প্লট এর মানে কি ওয়ান অ্যাক্ট প্লে সাধারণত শুরু হয় একটা সময় সীমার মধ্যে ইট অলওয়েজ রিভলভস অ্যারাউন্ড এ সিঙ্গল ডে একটা দিনের মধ্যে ঘটনাটা শুরু হয় নাটকের এবং ওই একটা দিনের মধ্যেই ঘটনাটা শেষ হয় প্রপোজালের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ঘটনাটি শুরু হচ্ছে একটা দিনে এবং সেই দিনেই ঘটনাটির শেষ হচ্ছে এটা একটা বৈশিষ্ট্য ইট অলওয়েজ রিভলভস অ্যারাউন্ড এ সিঙ্গল ডে ওয়ান অ্যান্ড সিঙ্গল ডে একটা দিনের মধ্যে ঘটনার সমাপ্তি ঘটছে অ্যানাদার ক্যারেক্টারিস্টিক ইট অলওয়েজ রিভলভস অ্যারাউন্ড এ সলিটারি ইনসিডেন্ট সলিটারি মানে একটা ঘটনার ওপর নির্ভর করেই নাটকটা লেখা হয় নাটকের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার সমারোহ ঘটে না যে কোনো একটা ঘটনা দ্যাট ইজ কলড ইউনিটি অফ প্লট তাহলে আমরা দেখলাম ইউনিটি অফ টাইম আমরা দেখলাম ইউনিটি অফ প্লট একটাই ঘটনার ওপর নির্ভর করে নাটকটা তৈরি হচ্ছে এবং আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো ক্যারেক্টারের পসিটি পসিটি অর্থাৎ কম ক্যারেক্টার এখানে নাটক আমরা দেখব তিনটে ক্যারেক্টার রয়েছে এবং তিনটে ক্যারেক্টারের মধ্যেই নাটকটা ঘোরাফেরা করছে তাহলে একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ক্যারেক্টার কম থাকবে খুব বেশি হলে দুটো খুব বেশি হলে তিনটে খুব বেশি হলে চারটে তার বেশি নয় আচ্ছা আর একটা বৈশিষ্ট্য কী রয়েছে একাঙ্ক নাটকের সেটা হলো একটা প্লেস একটা পার্টিকুলার প্লেসে একটা বাড়িতে একটা জায়গায় একটা শহরে নাটক শুরু হচ্ছে সেখানেই শেষ হচ্ছে আমরা দেখেছি বা দেখব প্রপোজাল নাটকের ক্ষেত্রেও নাটকটা একটা চরিত্রের বাড়ি থেকে শুরু হচ্ছে এবং ওই চরিত্রের বাড়ি দিয়ে নাটক শেষ হচ্ছে আরেকটা বৈশিষ্ট্য কি রয়েছে একাঙ্ক নাটক বা ওয়ান অ্যাক্ট প্লের ক্ষেত্রে একটা স্পেসিফিক ইস্যু নিয়ে কথা বলে একটা বিশেষ ইস্যু বিশেষ বিষয়বস্তু দ্যাট ইজ কল ইউনিটি অফ অ্যাকশন আমরা দেখব দ্য প্রপোজাল নাটকের ক্ষেত্রে ম্যারেজ প্রপোজাল বিয়ের প্রপোজাল বিয়ের প্রস্তাব পুরো নাটকটা কিন্তু ঘুরছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়েই 
শুরু হচ্ছে বিয়ের প্রস্তাবে শেষও হচ্ছে বিয়ের প্রস্তাবে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ান অ্যাক্ট প্লে ওয়ান অ্যাক্ট প্লে রিভলভস অ্যারাউন্ড সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা কি প্রথমত ইউনিটি অফ টাইম যেটা আমরা এই নাটকে দেখবো একদিনে শুরু হচ্ছে একদিনে শেষ হচ্ছে ইউনিটি অফ প্লট অ্যান্ড ইউনিটি অফ অ্যাকশন একটা ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নাটক শুরু হচ্ছে সেই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নাটক শেষ হচ্ছে একটা বিশেষ জায়গা একটা জায়গাতেই নাটক শুরু হচ্ছে সেই জায়গাতেই নাটক শেষ হচ্ছে আর একটা কি একটা বিশেষ ইস্যু এখানে বিয়ের প্রস্তাব সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটক শুরু সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটক শেষ তাহলে উই ক্যান সে দিস ইজ আ পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ আ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে চেক অফ দ্য প্রপোজাল ইজ a successful one act play ekta sarthok ekanko natok holo the proposal er pore ei nataker arekta boishishto seta holo ei natok ke bola hoy farts farts ki jinish farts bishoy ta ki ekta slight difference ache farts ar comedy er moddhe farts jeta ke amra banglay boli prohoshon এখানে বিয়ের নামে একটা প্রহসন হচ্ছে হোয়াট ইজ এ ফার্স ফার্স অ্যাকচুয়ালি ইজ এ ড্রোম্যাটিক ওয়ার্ক একটা নাটকের অঙ্গ সেটা কি করে যেটা দ্যাট এমস অ্যাট এন্টারটেনিং দ্য অডিয়েন্স থ্রু দ্য সিচুয়েশনস দ্যাট আর ইম্প্রোবাবল অর আননেসেসারি মানে ধরো এমন কিছু ঘটনা নিয়ে ফার্স আলোচনা করে যেটার কোনো প্রয়োজন সে অর্থে নেই যেটা খুবই ফানি যেটা খুব মজার কিন্তু সেই মজাটা কিভাবে আসছে সেই মজাটা একটা অপ্রয়োজনীয় তর্ক আননেসারি আর্গুমেন্টস কিছু রয়েছে আমরা দেখবো যে প্রপোজাল নাটকের ক্ষেত্রেও নাটক শুরু হচ্ছে কিছু অপ্রয়োজনীয় তর্ক বিতর্ক দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসে সেখানে জমি নিয়ে ঝগড়া বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসে সেখানে পোষ্য কুকুর নিয়ে ঝগড়া যেগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই এরকম কিছু আননেসেসারি আর্গুমেন্টস কিছু তর্ক বিতর্ক চলছে ফার্স এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে ডিল করে যেখানে এমন কিছু বিষয়বস্তু উঠে আসে ফার্সের ক্ষেত্রে যেটার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই যেটার হাস্যকর একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কারণ যে জায়গাটার প্রয়োজন নেই সেটা নিয়ে আলোচনা হয় অর্থাৎ ফার্সের ক্ষেত্রে হাসিটা আসে কিছু অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর আলোচনার মধ্যে দিয়ে এইভাবে ফার্স একটা অডিয়েন্সকে এইভাবে এন্টারটেন করে এইভাবে আনন্দ দেয় তাহলে এখানেও দেখব প্রপোজালের ক্ষেত্র যে এটা একটা ফার্স এবং এটা একটা আগে যেটা বললাম ওয়ান অ্যাক্ট প্লে অর্থাৎ এই দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর ভেরি প্রমিনেন্ট ইন দিস ড্রামা উই ক্যান সে দ্যাট দ্য প্রপোজাল ইজ আ সাকসেসফুল ওয়ান অ্যাক্ট প্লে অ্যান্ড এ সাকসেসফুল ফার্স এবার আসি প্রপোজালের বিষয়বস্তু বা থিম অফ প্রপোজাল আগে বলে রাখি যে ইট ইজ রিটেন ইন এই টিন এইটি এইট টু এইটি নাইন আঠেরোশো অষ্টআশি থেকে উননব্বইয়ের মধ্যে লেখা এন্ড এটা ফার্স্ট পারফর্ম করা হয়েছিল ইন এইটিন নাইনটি আঠেরোশো নব্বই দ্য থিম এখানে আমরা বলবো দ্য থিম থিমটা কি বিষয়বস্তুটা কি বিষয়বস্তুটা হলো যে বি এবং এই বিয়েটা কিভাবে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব আসছে কিন্তু প্রস্তাব অর্থাৎ যে যে বিষয়বস্তু নিয়ে এই নাটকটি আলোচনা করছে সেটা হলো বিয়ের প্রস্তাব এবার এর একটা সোশ্যাল সাইট রয়েছে একটা সোশ্যাল ভিউ পয়েন্ট রয়েছে সেটা কি না উনিশ শতকের রাশিয়া নাইনটিন সেঞ্চুরি রাশিয়াতে যেটা হয়েছে অ্যাপ্রোচ টু দ্য ম্যারেজ ওয়াজ ডিফারেন্ট কেন ডিফারেন্ট সেখানে এক ধরনের একটা কোল্ড অ্যাপ্রোচ ছিল বিয়ের ক্ষেত্রে 
এবং সেই সমাজটাকেই ওই উনিশ শতকের রাশিয়ান যে সমাজ সেটাকে তুলে ধরেছেন চেকফ তারি নাটকে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে বিয়েটা বিশেষ করে যারা খুব বড়লোক সম্প্রদায় যারা ওয়েলদি পিপল তাদের কাছে দ্য ম্যারেজ ওয়াজ অল অফ দ্য ইকোনমিক সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ওপর ভিত্তি করে বিয়েটা হতো ইট ওয়াজ নট আউট অফ লাভ ইট ওয়াজ নট আউট অফ এনি কানেকশন ইট ওয়াজ নট আউট অফ এনি ইনভলভমেন্ট বিয়েটা ভালোবাসার বিয়ে নয় বিয়েটা সম্পর্কের বিয়ে নয় বিয়েটা ছিল জাস্ট আউট অফ ইকোনমিক সিকিউরিটি ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ বিজনেস ডিল একটা ব্যবসায় যেমন ডিলিংস হয় সেরকমভাবে ডিলিংস হতো বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলেটি মেয়েটিকে তখনই বিয়ে করতে যেত যদি তার বাবার বেশ অনেকটা সম্পত্তি থাকত এবং সেই সম্পত্তির অধিকারী মেয়েটি হবে এটা জেনে আর মেয়েটিও ছেলেটিকে বিয়ে করত বা মেয়ের বাবা ছেলেকে বিয়ে দিত ছেলের সাথে বিয়ে দিত যদি জানত তার এবং তার পরিবারের বেশ অনেকটা সম্পত্তি রয়েছে এবং ছেলেটি একমাত্র উত্তরাধিকারী সেই সম্পত্তির তাহলে ম্যারেজ ইজ নাথিং বাট আ সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক স্টেবিলিটি অ্যান্ড সিকিউরিটি সামাজিক নিরাপত্তা এবং সেটা কিভাবে আসছ আসছে ওদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মাধ্যমে সমাজে সেই লোকটাই প্রতিষ্ঠিত যার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রয়েছে তো মেয়েটি সেরকম ছেলেকে বিয়ে করতে চাইতো যে ছেলেটির সমাজে প্রতিষ্ঠা রয়েছে অর্থাৎ যে ছেলেটি অর্থনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট স্টেবল এই হলো উনিশ শতকের রাশিয়ার সমাজ দ্যাট ওয়াজ দিস কাইন্ড অফ ম্যারেজ ওয়াজ ভেরি পপুলার অ্যাট দ্যাট টাইম এবং আমরা এক্ষেত্রেও দেখব দ্য প্রোপোজাল এই নাটকের মধ্যেও বিয়েটা প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু তার পেছনে একটা কারণ রয়েছে সে কারণটা কি যে মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে তার সম্পত্তি বা তার বাবার সম্পত্তি এবার আমরা জানবো যে এই যে দ্য প্রোপোজাল এই নাটকটির ক্ষেত্রে মূল চরিত্র মূল চরিত্র তিনটি একটা হচ্ছে মেয়েটি যার কে বিয়ের প্রস্তাব যার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে নাতালিয়া স্টেফানোবনা শি ইজ টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড এবং যে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে দ্যাট ম্যান ইজ হার্ড নেবার তার প্রতিবেশী তার নাম লোমোভ এবং সে দ্যাট ম্যান ইজ থার্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড এবং রয়েছে আর এক যিনি তিনি নেতালিয়ার বাবা শুভকফ তাহলে এই তিনটে ক্যারেক্টার এই তিনটে ক্যারেক্টারের ওপর বেস করে আমাদের নাটকটা চেক অফ লিখেছেন এবার যখন নাটকটা শুরু হচ্ছে আমরা দেখছি যে লোমো বেশ সেজে গুজে পার্টিতে যায় যেমনভাবে সেজে সেরকমভাবে সেজে এসেছেন শুভ কফের বাড়িতে এসে বলছেন তিনি একটি বিশেষ প্রয়োজনে এসেছেন কেন সেটা পরে জানা যাচ্ছে যে তিনি এসেছেন নাতালিয়া স্টেফানোবনাকে তার বিয়ের প্রস্তাব দিতে এবং এটা শুনে তো ভীষণ আনন্দিত শুভ কফ মেয়েটির বাবা কারণ তার কাছে মেয়ে একটা বার্ডেন তিনি চাইছেন যতটা দ্রুত সম্ভব মেয়েটিকে বোঝা যেটা রয়েছে সেটা কাঁদ থেকে নামিয়ে দিতে এবং লোমোব ইজ এ পারফেক্ট চয়েস কারণ লোমোবের যথেষ্ট সম্পত্তি রয়েছে তো শুভ কফ ইজ ভেরি হ্যাপি টু হিয়ার অ্যাবাউট দ্য ম্যারেজ প্রোপোজাল অপরদিকে নাতালিয়াকে দেখা যাচ্ছে নাতালিয়া ইজ এ ভেরি সুইট গার্ল অ্যান্ড ভেরি মানে ওর ভীষণ হাউস হোল্ড কাজকর্ম করতে পারে খুব ভালো একটা হাউস কিপার এবং সে কিন্তু বিয়ের জন্য পাগল শি ইজ ম্যার অ্যাবাউট গেটিং ম্যারেড এবং সে বিয়ে করতে চায় লোমোভের সাথে তার যখন দেখা হচ্ছে যখন কথাবার্তা শুরু হচ্ছে তখন নানা রকম বিষয় নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে যেটা আমি বলেছিলাম যে ফার্টসের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক বা বৈশিষ্ট্য আননেসেসারি আর্গিউমেন্ট অপ্রয়োজনীয় তর্ক বিতর্ক জমি প্রথম তর্ক শুরু হচ্ছে জমি নিয়ে জমি হচ্ছে লোমোভ বলছে যে এই জমিটা আমার সম্পত্তি নাতালিয়া বলছে না এই জমিটা আমার পূর্বপুরুষের সম্পত্তি জমিটার নাম হচ্ছে অক্সেন মেরোজ তো জমি নিয়ে প্রথমে তর্ক শুরু হয় তারপর তর্ক শুরু হয় পোষ্য কুকুর নিয়ে ও বলছে আমার কুকুরের ব্রিড সবচেয়ে ভালো বলছে না আমার কুকুরের বংশ সবচেয়ে ভালো তো দুজনের মধ্যে একটা লড়াই চলছে এই কুক এ ওর কুকুরের খামতি দেখছে ও ওর কুকুরের খামতি দেখছে 
নাতালিয়া বুঝতেই পারছে না বা জানতেই পারছে না যে লোমো প্রোপোজ করতে এসেছে বিকজ লোমো ডিডেন্ট সে এনিথিং অ্যাবাউট দ্য প্রোপোজাল সে এতটাই এনগ্রসড উইথ দ্য আর্গুমেন্টস এতটাই তর্ক বিতর্কে ব্যস্ত যে তার মনেই পড়েনি ভুলেই গেছে যে ফর হোয়াট পারপাস কোন কারণে সে নাতালিয়ার বাড়িতে এসেছে এবার যখন লোমোফ চলে যাচ্ছে তখন চলে যাওয়ার পরে ঝগড়া হওয়ার পরে তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে নাতালিয়া এবং শুভকফ তখন তাকে জানাচ্ছে যে তোমাকে তো বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসেছিল এবং শুভকফের সাথেও ইন দ্য মিন টাইম বেশ একটা কড়া কথাবার্তা হয়েছে এবং শুভকফ তাকে দাঁড়িয়ে দিয়েছে তখন তাকে নাতালিয়া বা তার মেয়েকে বলছে যে দ্যাট ম্যান কেম টু গিভ ইউ ম্যারেজ প্রপোজাল এসেছিলেন কেন ম্যারেজ ম্যারেজ প্রপোজাল বা বিয়ের প্রস্তাব দিতে সেটা শুনে নাতালিয়া ওয়াজ এক্সট্রাটিক পাগল হয়ে গেছে যে তাহলে এক্ষুনি ওকে ডেকে আনো এবং এই ক্যারেক্টারের মধ্যে একটা এই একটা কমিক এলিমেন্ট যেটা নাতালিয়া ক্যারেক্টারের মধ্যে সেটাই এরকম যে প্রথমে তাকে ভীষণ অপমান করলো ইনসাল্ট করলো কিন্তু যখনই তার শুনলো যে তার প্রয়োজনটা প্রয়োজনে এসেছে এবং সে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টু হার শি সেট কি ওকে নিয়ে এসো এক্ষুনি ওকে নিয়ে এসো আই ওয়ান্ট টু টক টু দ্যাট পার্সন এবং লো যখন আবার ফিরে আসছে তখন আবার একটা বিষয় নিয়ে ঝগড়া শুরু হচ্ছে এবং অ্যাট লাস্ট শুভকফের মধ্যস্থতায় দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক হয় এবং তারা একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এই হলো পুরো নাটকের বিষয়বস্তু এবং ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ম্যারেজ প্রপোজাল এবং শুধু ম্যারেজ প্রপোজাল নয় সেখানে আমরা সোসাইটিটাকে ভীষণভাবে দেখতে পাচ্ছি সমাজের একটা রিফ্লেকশন একটা প্রতিচ্ছবি সেই সময়কার সমাজ এবং তার কিছু কিছু প্রতিচ্ছবি আজকেও আজকের সমাজেও রেলেভেন্ট বহু মানুষ বিয়েটাকে এই যুগেও দে দে নেভার গেট ম্যারেড টু আউট অফ লাভ দে অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ইকোনমিক সিকিউরিটি দে অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য সোশ্যাল স্টেবিলিটি এইগুলো ভেবেই কিন্তু বিয়ের দিকে যায় তো দিস ইজ আ মেসেজ দিস ইজ মেসেজ টু আওয়ার সোসাইটি বলা যায় সমাজের প্রতি একটা বার্তা এই নাটক এবং শুধুমাত্র রাশিয়ান সোসাইটি বা রাশিয়ান সমাজকে দেখে লেখক বা নাট্যকার দেখিয়েছেন তা নয় এই নাটক কিন্তু আজকের যুগেও সমান তালে কন্টেম্পোরারি সমান তালে যুগোপযোগী এবং আজও এই নাটকের একটা জনপ্রিয়তা রয়েছে এর সামাজিক বার্তা বা সোশ্যাল মেসেজের জন্য আজকে আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টটা পড়লাম নেক্সট ক্লাসে আমরা শুরু করব টেক্সট পার্ট